కాదు మేడం రెమ్యునేషన్ గురించి చెప్పనన్నారు కానీ రెమ్యునేషన్ ఎక్కువనే ఫస్ట్ వీక్ నుంచి తీస్తారా చిచ్చి అంటే అంత పెద్ద స్టార్ మాకి నా రెమ్యునేషన్ ఎంత అండి వాళ్ళకి సో నో అంటే బిగ్ బాస్కి ఎంత ఎన్ని కోట్లు వస్తూ ఉంటాయి దాంట్లోనే పీనట్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి యాక్చువల్గా ఉండకూడదు అనేది అనిపించింది నాకు లాస్ట్ మూమెంట్లో ఎందుకంటే వీళ్ళని తిట్టలేకపోతున్నాను తిట్టించుకోలేకపోతున్నా రెండు చేయలేకపోతున్నా సో ఎట్లాగా వీళ్ళని హ్యాండిల్ చేయడం ఎందుకు వచ్చిన గొడవ మనకి బయట ఏం జరుగుతుందో తెలియదు మనుషులు ఏమనుకుంటున్నారో తెలియదు అక్కడ మ్యాన్ ప్లాటింగ్ తెలియడానికి రెండు వారాలు పడుతుంది సో ఎట్లా అని ఆలోచించాను గోడ దూకడానికి ప్లాన్ చేశాను గోడ దూకద్దు వచ్చే అన్నారు వచ్చేసాను అంతే అయిపోయింది మీరు ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పేసి అన్నారు కదా మీరు ఒరిజినల్గా నటించలేదు గేమ్ ఆడలేదు అన్నారు కానీ ఫస్ట్ టూ సీజన్స్లో విన్ అయిన వాళ్ళు నటించే అక్కడ దాకా వచ్చారా ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్తో వచ్చారు అంటే నేను ఫస్ట్ క్యా వాళ్ళ గురించినే నాకు తెలియదండి ఎందుకంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో నేను లేను ఈ సిచ్యువేషన్లో నేను ఉన్నాను కనుక నా వెనకాల జరిగే డ్రామాలు నేను చూసాను కనుక నాకు అర్థమవుతుంది ఓకే వీళ్ళు వీళ్ళు నటించారు అని ఆ నటించిన వాళ్ళ హైలైట్ ఇద్దరు ఒకటి వరుణ్ సందేశ్ వైఫ్ వితిక తను ఒకటి శ్రీముఖి శ్రీముఖి నటన అయితే మీ అందరికీ తెలిసిపోయింది అమ్మ ఇది నటిస్తుంది అని చెప్పేసి ఏమో చెప్పలేం బిగ్ బాస్ అసలు ఏదన్నా జరగవచ్చు ఏమో మళ్ళీ ఇంకెవరైనా వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీస్ వెళ్ళొచ్చు మనకి ఐడియా లేదు ఎవరు విన్ అవుతారు ఎవరు ఇది అవుతారని అప్పుడే బాబా మాస్టర్ మీద కొంచెం వ్యతిరేకత మెల్లిగా మొదలవుతూ వస్తుంది నెక్స్ట్ వీక్ బాబాని ఇప్పుడు చెయ్యం చెయ్యం అన్న వాళ్ళందరూ నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ బాబాని చెయ్యొచ్చు చెప్పలేం బిగ్ బాస్ హౌస్ నా ప్లేస్లో వెళ్ళలేదు ఒక వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఆ అమ్మాయి కప్తే ఇంకొక అబ్బాయి వెళ్ళేవాడు అబ్బాయి కప్తే ఇంకొక అమ్మాయి వెళ్ళేది అమ్మాయి వెళ్తే మీరు ఈ క్వశ్చన్ అడిగే వాళ్ళు కాదు తను వెళ్ళడం వల్ల మీరు అడిగారు మీ మనసులో ఉన్నది నాకు తెలియదు అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా వాళ్ళైనా ఒకటే నాకు తమ అన్న వెళ్ళింది ఇద్దరు సిట్ తొందరలో అనౌన్స్ చేసేస్తానులేండి కంగారు పడకండి నేను ఇంకో ఇంకొంచెం పెయిన్ తీసుకోవాలి ఇంకా 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 ఆ పెయిన్స్ తీసుకోకపోతే ఏంటమ్మా నేనా తిరుపతిలో అంటే నేను జగన్ గారికి సపోర్ట్ చేశాను ఆ పార్టీ అంటే నాకు ఇష్టం నేను ప్రచారాలు అవన్నీ చేయలేదు కానీ జాయిన్ అవ్వలేదు జగన్ గారు అంటే ఇష్టం జగన్ గారి పార్టీ అంటే ఇష్టం నాకు సో నేనేమనుకుంటున్నానంటే ముందు నేను స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి సో నేను ఇందాక అబ్బాయి అడిగారు రెండు రోజులు మీరు కనిపించలేదండి ఏడ్చారా అని చెప్పి ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఏడ్చారా అని నేను ఏడవలేదు ఒక రోజు వాళ్ళు కిడ్నాప్ చేస్తారు ఫోన్లు గీన్లు వాళ్ళ దగ్గరే ఉన్నాయి సెకండ్ డే మన వాళ్ళు అందరూ పొద్దున ఆరు గంటల నుంచి నేను లెవెన్ ముందు నుంచే మన వాళ్ళే వచ్చారు మన వాళ్ళే కూర్చున్నారు మన వాళ్ళే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు తర్వాత నేను ఏదో మీటింగ్ ఉండింది నేను వెళ్ళిపోయాను సో మీకు దూరంగా నేనైతే ఎక్కడా లేను సో ఏడవకూడదు ఏదొచ్చినా ఫేస్ చేయాలి ఇంకా నేను పడవలసిన దెబ్బలు చాలా ఉన్నాయి సో అన్నిటికీ తట్టుకుని స్ట్రాంగ్ అయిన తర్వాత వెళ్తాను వన్ స్టెప్ ముందుకు వేసిన తర్వాత మళ్ళీ వెనకని చేయకూడదు అది రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఎనీథింగ్ స్టాండ్ తీసుకోవాలి ఆ స్టాండ్ తీసుకునే హార్ట్ గట్టిగా అయిన తర్వాత నేను డెఫినెట్గా మీకు ఎన్నో చెప్పాను కదా ఐ లవ్ యూ మీరే నా బలం అది కూడా వచ్చేసింది నేను వెళ్ళే ముందు అదొక కాంట్రవర్సీ సినిమాలు మానేస్తారు సినిమాలు మానేస్తారు ఏమండి ఇండస్ట్రీకి ఉన్నాయి ఏకైక నిర్మలమ్మని నేనే ఏముంది అక్కడికి వెళ్తాను నాలుగు రోజులు షూటింగ్ చేస్తాను నాలుగు రోజులు వెళ్తాను సంవత్సరం అంతా నాకు షూటింగ్లు ఉండవు కదా ఇప్పుడు కూడా నెలకు ఉండొచ్చు రెండు నెలలు ఉండొచ్చు ఆరు నెలలు ఉండొచ్చు చెప్పలేము సో ఇండస్ట్రీకి దూరంగా వెళ్ళిపోతానని అయితే నేను అనలేదు ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో కూడా నేను చేయాల్సిన పనులు వాళ్ళకి మంచి చేయాల్సిన కొన్ని పనులు చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి చేయాల్సిన పనులు కూడా ఉన్నాయి అలాగే నా నా కూతురు డిగ్రీ కంప్లీట్ చే సెకండ్ ఇంటర్లోకి సెకండ్ ఇయర్లోకి వెళ్ళే లోపల డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లోకి వెళ్ళే లోపల సో బీబీఏ చేస్తుంది తనకి ఇంటి బాధ్యతలు అన్నీ అప్పచెప్పేసి నేను పూర్తిగా వెళ్ళాలనేది నేను అనుకుంటున్నాను సో అది తొందరలో మీకు చెప్తాను నేను కాకపోతే మీ నుంచి అందరి నుంచి కొన్ని రాళ్ళు కొట్టించుకున్న తర్వాత వెళ్తా మా అమ్మాయి మమ్మీ టైం పాస్ చేసి వచ్చావా అని అడిగింది అంతే మా ఇంట్లో పెద్ద రియాక్షన్ లేదు ఎందుకంటే నేను ఆడపిల్లని ఏడవని ఇవ్వనండి ఆ హౌస్లో కూడా వాళ్ళకి అదే చెప్పాను ఏడ్చారంటే కొడతా అన్న ఎందుకంటే ఆడపిల్ల ఏడవకూడదు ఎందుకు ఏడవాలి ఆడపిల్ల ఫైట్ చేయి గెలు చేతకాలేదా మూసుకుని కూర్చో దానికి ఏడవడం ఎందుకు ఏడ్చినా మూసుకుని కూర్చుంటావుగా అదేదో మూసుకుని కూర్చోండి అంతే ఆ టైప్ అనమాట ఆడవాళ్ళు ఏడవకూడదు అనేది నా గట్టి ఇది అన్నమాట నిర్ణయమో ఏదో ఒకటి ఆయన ఇప్పుడు
సావిత్రి శివజ్యోతి బాగుంది తన పాప ఫ్యామిలీ వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆ సెంటిమెంట్ లో ఉంది ఇంకా తన ములుగు తేలుతూ ఉంది ఆ తన కూడా మన వాళ్ళందరూ ఆ అమ్మాయిని కూడా కొంచెం నలుపుతారు పిసుకుతారు మడతెడతారు అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అమ్మాయి కూడా ఒరిజినాలిటీ బయటకు వచ్చేస్తుంది అసలు రావడం రావడం కొన్ని బ్యాచ్లు ఫామ్ అయిపోయినాయి కదా అంటే ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్టు శివజ్యోతి ఆ తర్వాత ఆశూరెడ్డి తర్వాత ఈ అమ్మాయి ఏంటి మన టీవీ సీరియల్ అమ్మాయి అమ్మాయి వచ్చింది కదా రోహిణి రోహిణి రోహిణిని చెడగొట్టేది అంతా శ్రీముఖి తనకి ఇంజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట రోహిణికి తను ఇంజెక్ట్ చేసేది అంతా రోహిణిని ఎప్పుడొకప్పుడు రోహిణిని అదే పరిస్థితిలో నిలబెట్టేస్తుంది అందుకే నేను రోహిణికి చెప్పా రోహిణి జాగ్రత్తగా ఉండు అందరూ మనోళ్ళ కనపడతారు అక్క నువ్వు తోబంటారు నమ్మొద్దని చెప్పొచ్చా వచ్చాడప్పుడు సార్ ఏమి లేదండి అందరూ మానవాళ్ళే అక్క రాగానే నేను చార్మినార్ తీసుకెళ్తాను అన్నాడు రాహుల్ ఎవరున్నారు అక్కడ శత్రువులు రాగానే కాళ్ళకి దండం పెట్టింది శ్రీముఖి సో వెళ్ళేటప్పుడు దండం పెట్టాడు మహేష్ లేదు లేదండి పాప వాళ్ళు గేమ్ ఆడి గెలవాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళని తప్పని మనం ఎలా మాట్లాడతాం వాళ్ళ గేమ్ స్ట్రాటజీ మనం తప్పనిలేము కదా బిగ్ బాస్ హౌస్ ఏంటి దిస్ ఇస్ షో ఇది పెద్ద ఇది కాదు అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు నాటకాలు ఆడతారు ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళు గెలవాలని సేఫ్ జోన్లో ఉండాలని ట్రై చేస్తారు ఇంక్లూడింగ్ నేను కూడా అలాగే ఉండేదాన్ని కాకపోతే వాళ్ళు అసలు నాకు టైం ఇవ్వలేదు దీనికి కూడా టైం ఇవ్వలేదు నాకు సో పరిగెత్తిస్తూనే ఉన్నారు అది నా ప్రాబ్లం థ్యాంక్ యూ ఇరికిస్తామనుకుంటున్నా అదే అయిపోయింది కదా ఇంకేంటి అందరికి బోర్ కొట్టేసింది ఇంక చాలు కదా చాలు 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 బాయ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నానండి వన్స్ అగైన్ సారీ నిన్ను అంతా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టుంటే క్షమించండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్